üdvözlök mindenkit, Ákos Márkos vagyok, az átlag sofőr. Menet közben befejeződött a GT4-es bajnokságunk is az Assetto Corsa kompetíciónéban. A legutóbb az éjszakai Silverstone futamról tudósítottam, most pedig a negyedik futam történéseit hoztam el nektek. Monzában került megrendezésre a negyedik futam. Amint látjátok, 12-en indultunk el a versenyen, ebből nekem a 9. rajthelyet sikerült megszereznem az időmérőm. Lássuk, hogy mik történtek a versenyem. Itt szépen elrajtolt a mezőny, és az első sikánt uh, szépen uh, vette uh, az egész társaság, nem volt semmilyen összeakadás, úgyhogy innen folytatódott uh, az üldözés és, és a versengés. Itt az első kanyarokban még úgy tűnt, hogy Gálos Gézet ére útól, illetve tudom vele tartani a lépést, de ez aztán kicsit optimistának bizonyult a részemről, és az első körökben már inkább hátrafelé kellett figyelnem, ugyanis Dohányos Dániel közeledett hátulról. Itt a harmadik körbe úrunk, ahol is a második sikán utáni kigyorsításom nem sikerült túl jól, úgyhogy így az első lezmóban Dohányos Dani végül el is ment mellettem, és megkezdte a többiek üldözését. Előttünk az 5. 8. helyeken egy kisebb csoportosulást kezdett kialakulni. Itt Szabados Viktor, Szentó László, Füzes Jákos és Gálos Géza üldözte egymást. Amíg ők négyen előttem egymással voltak elfoglalva, itt a negyedik körben sajnos én a második sikánnak a kiáratán kigyorsításnál rontottam egy picit. Kicsit megcsíptem a szalakorlátot is, úgyhogy egy enyhe sérüléssel folytattam tovább a versenyt. Itt ugrunk az ötödik kör végére, egészen a mezőnynek a legelejére, ahol Tóth Zsombor és Lázár Attila küzdött a vezetésért. És itt Lázár Attila a parabolikából kifelé jövet el is tudott menni Tóth Zsombor mellett. majd, hogy nem fejfej -fej mellett fordulnak el az első sikámban. Még itt a nagy kanyarban is ö, ö, nagyon közel vannak egymáshoz, következik a második sikám, ahol Attila behúzódik belső évre védekezni, és innentől már egyértelmű volt, hogy jövő lett az első hely, és az is maradt. Mögöttük 
az előbb emlegetett négyes csapatban Füzesi Ákos teszi be az első sikánban belső Iván Szántóla mellé az autóját és így elmegy sikeresen. Ákosnak olyan jó volt a tempója, hogy a következő kanyarban Szabados Viktort is megtámadt itt az első sikánnál, aki egy picit elmérte magát a sikánt, így Ákos el tudott menni mellette is. Mögöttük Dohány és Dániel már Szentó Lacit is utolérte, és itt a második sikán felé behúzódik a belső ívre, ahol ki is fékezi Szentó Lacit, és így elmegy mellette, és följön még egy helyet. A következő körben Dohi már szabados Viktor téri utol. És itt az Ászkári felé Viktor behúzódik belső évre védekezni. És így még maga mögött tartja Dohit. Aki itt a hátsó egyenesben azért mellé érkezik, egy picit össze is érnek. A parabolikába menet Dohi már előrébb is van, de lesodródik egy picit az ívről. Így Szabados Viktor belső éven vissza tud jönni, és így megőrzi a pozícióját egy előre. Lássuk, hogy az első sikán felé mi lesz a helyzet. Idő ismét behúzódik a belső évre, de ezúttal nem próbálkozik még. A második sikán felé érkezünk, ahol itt az utolsó pillanatban beszúrja belső évre Viktor autója mellé a porséját, és így el tud menni mellette végül. Duhinak is nagyon gyors tempója volt, olyannyira, hogy a következő kör végén, mert itt a parabolikában utoléri füzes jákost, és meg is tudja előzni. Itt most egy nagyobbat ugrunk, egészen a 17.-18. körig. Itt közben már Nagyjából megtörténtek a kerékcserék, ugye ezek ACC-ben mindig egy órás futamokat megyünk, egy kötelező box kiállással, ahol a kerékcserét minimum meg kell tennünk. Ugye ezen már itt nagyjából mindannyiunk át is esett, és itt a versenye eleje óta zajló. Szántó Laci, Szabados Viktor ütközet újabb részletét láthatjátok. Amíg ők egymással küzdenek, én a 18. körben az Eszkárét rontom el, itt nagyon beteszem a belső kerékvetőre, ami stabilizálja az autómat, és így kiszálltam a falba, úgyhogy így annyira összetört az eleje, hogy kénytelen voltam még egyszer kimenni a boxba egy javításra. Ismét ugrunk egy picit a mezőny elejében. Itt a 22. kör kezdődik meg, amikor is Dohányos Dani Boros Sándor téri utol. A célegyenesben és az első sikán felé bemegy belső évre, és így szépen meg is előzi, följön még egy helyel. Aki már látott monzai versenyt, vagy foglalkozott egy picit ilyen szimulátorokkal, az biztosan ismeri 
a monzai pályát, de első kamerás felvételből sosem elég, úgyhogy lássuk milyen egy pálya a pilóta szemszögéből. Jövünk a célegyenesben az első sikán felé, veszünk egy kemény féktávot, utána a nagy kanyarban padlógázon gyorsítunk tovább a második sikán a Della Roja felé. Itt a százas előtt elkezdünk tékezni, visszapakoljuk kettesbe, itt egy picit uh, túlságosan rátettem a belső rázókőre, jön az első lezmó, majd a második, Ugye itt az Askeri felé hosszú padlógáz szakasz jön, úgyhogy itt figyelni kell a kigyorsításra. Jön az Askeri sikán, ami, amilyen egyszerűnek tűnik, én nekem olyan nehezen szokott me jól menni. A hosszú hátsó egyenes, a híre sírhet parabolik a kanyar felé. Majd újra ráfordulunk a cél egyenesre és ennyi körmozában. Ami nekem 2 perc és 123 ezeret másodperc alatt sikerült ezen a versenyen. Ugrunk ismét Lacihoz és Viktorhoz, ahol azt láthatjuk, hogy a, ahogy Viktor az első sikánt nál elfékezi magát, és így a kerülő útra megy. Itt a 24. körbe ugrunk, Füzes Jákos éri utol Fodor Balást, és az első sikánnál Pesőjven próbálkozik, itt egymás mellett fordulnak, aztán egy picit össze is akadnak a piáraton, aztán végül Ákos így megy el Balás mellett, és ismét Szántó László és Szabados Viktor párharcára ugrunk vissza. Hiszen itt a verseny végéig igazán szoros helyezés már csak kettejük között volt, illetve az ő párharcuk számított még. Itt az utolsó előtti körben végül Laci az egész versenyen küzdelem után az első sikánnál belsőben be tudta tenni az autóját és el is ment Viktor mellett ám Viktor nem hagyta ezt annyiban a második sikán felé próbálkozik belsőjében visszaszerezni a helyet a Lezmó felé is próbál bebújni belső évre de úgy látszik, hogy nem elég a tempó. Viszont a következő hosszú egyenes szakasz a szélárnyékkal még lehetőséget biztosít az előzésre. Az Askeriban próbálkozik is Viktor, de belül belsőjében kiszalad a fűre, úgyhogy ezt a sikánt elrontja és így hátul marad. És hogy az utolsó körben a futó is izgalmas legyen, előttük Fodor Balázs áll keresztben a parabolikában, úgyhogy végül aztán ilyen pozícióban maradva futnak be. Én egyébként a tizedik helyen végeztem a futamot, hamarosan jövök az utolsó két fordulóval is, addig is vigyázzatok magatokra, sziasztok!